。喂，你好。坐定啊。昨天你知道吗？我公司完蛋了。嗯，嗯。若定啊，你放心，我还有新宅呢，我没关系的。嗯，新宅这可想你了，老给我念叨你呢。啊，其实我也是，讨厌。啊，好，新宅，韩叔问你好呢。新宅。听见了没有？我们都挺好的。啊。嗯。那好吧，等你回来再说吧。拜拜。那你是喜欢茉莉阿姨还是喜欢妈妈呀？都喜欢。那要让你在其中选一个呢？要是妈妈以后不陪我玩，我就不喜欢妈妈了。所以你也要向大妈阿姨学习，要不然我就不喜欢你了。什么
未来的飞行大长回来啦！你给我加官进爵啊！哎，飞行大队长啊，肯定从你们参加培训的几个人当中产生。我可看好你了，别让我失望。行了行了，把车借我用一下。不是有班车吗？我有急事儿，我不等了。哎，你不会去看程雪怡吧？我看她，你就不借我了。他公司出事儿了，他现在的状态非常不好，他被人骗了，我得赶紧过去看看去。被人骗了，这种话你也信啊？他有必要跟我说谎吗？哎，我跟你说啊，你把程雪怡放下吧。我跟他的事儿你还不清楚吗？明天还你啊。这次人才会是一次换届的大会。雪姨，老丁，你终于来了，你知道吗？我所有的一切都没了。别急，别急。你说我对吴美这么好，他怎么想的呀？他为什么要害我呀？我觉得是我的命太不好，这老天爷对我太不公平。现在不是一个人，还有我，星宅还有丽丽呢，我们大家都不会离开你的。可我只需要你，我只需要你，在我的生命里，需要你跟星宅。觉得咱们三口之家是个很幸福的家庭吗？你对我以前的情感都没了吗？
。怎么了？叔叔在的。爸爸说，只有爸爸和星达可以抱妈妈。妈妈说，你是我们的亲人，你到底是我什么亲人？叔叔是妈妈的好朋友，也是星宅的好朋友啊。让我看看有没有变样。想你了，跟星宅相处的怎么样？他很乖，也很像你。是长得像我呀，还是性格像我呀？都像。我刚才哄他睡觉。帮你打电话了。哦，那你吃饭了吗？我都做好了，给你热一下。哎，别忙了，我还不饿呢。给你带了礼物，可爱吗？告诉你一件事，你别生我的气。别急，别急，什么事儿你慢慢说，啊，没事儿。我又流产了。什么？
怎么弄的？不小心滑了一跤，孩子就没了，像做了一场噩梦一样。对不起，只要你一人没事就好了，孩子。还可以要吗？好了，好了。喂，你好，哪位？张姐，你好。赵飞，你在哪儿？我在离你不远的地方。你没有走啊？我离开了，但是又回来了。你找我什么事儿？你直说吧。既然程姐这么快言快语，我也不啰嗦了。我很喜欢厦门。我想留下来干回我的老本行，希望程姐能成全我。赵飞，我实话跟你说了吧，我北京的公司已经停业了，现在养生馆也是停止状态，我无能为力，我帮不了你，真的。既然这样的话，那我就提出别的条件了。你给我二十万。你想敲诈我呀？啊？我没敲诈。我只是想拿回我该拿的那份。我给你几天时间，我等你消息别喝咖啡了，喝点参茶吧。鸡汤在锅里呢，中午别忘了喝。嗯。丽丽，我想跟你商量点事儿。什么事儿啊？嗯，怎么说呢？我希望你能理解我。到底怎么了？说的那么严肃。小陈公司出了点问题，我
我想借点钱给他。哦，是吗？他现在是最困难的时候，也没人帮他。我想我们不能看着不管呢。嗯，那就照你的意思办吧。嗯、呃，过几天咱们那边开始装修，你想着给家里留点钱。嗯，其实我真是不好意思张嘴。谢谢你，丽丽。你跟我那么客气干嘛？谁都有遇到困难需要帮助的时候，这没什么。你先吃吧。睡得好吗？睡得好。妈妈，韩叔叔跟我们是什么亲人？他和爸爸是什么关系？哦、呃，韩叔叔啊，他跟爸爸是好兄弟。那他一定能帮我实现一个愿望的，对吗？丽丽，这是怎么回事？这是怎么回事啊？这个好像是程雪怡自己合成的。怎么会在我们家里？你怎么会收起来的？怎么不说呀、啊？没事儿，你别多问了。好，你不说我来问。你别给他打了。那好，那你就一五一十的告诉我。行了，听老师话啊，乖点。妈妈晚上让韩叔叔接我。那天晚上就是这样。不过我觉得，不见得跟陈雪怡有关。事情都到这个地步了，你还替他说话？不是他是谁啊？丽丽，让你受委屈了。我现在才意识到，这短短的几天里，我不但失去了一个孩子，还差一点失去了一个我最心爱的人。这对你太不公平了，我要找他说清楚，我要让他给我们一个交代。若定，若定，算了吧，你别跟他提这件事儿了。在书房呢。哎，记得上门换鞋。这是怎么回事？你到底做了什么？我没做什么呀。你没做什么？好，那我告诉你，茉莉是我生命中最重要的人，谁也别想伤害她。谁也没有伤害他呀！你说这话什么意思？茉莉是你生命中最重要的人，那我想问问你，星宅算什么？你不要用这些要挟我，难道不是吗？好，以后我们各过各的，你有事再不要来找我
这钱给你的。你站住！什么意思？拿这些钱来了断咱们俩的关系吗？啊？对。咱们俩的关系就值这么多钱吗？你跟新宅的关系就值这么多钱吗？你不要把孩子和钱放在一起，这是一个母亲说的话吗？那你也应该知道一个父亲该做什么吧？你当初生他的时候，我根本不知道。你当初跟我寻欢作乐的时候，你也没想到自己会成为一个父亲吧？你不要污蔑我们当年的感情，好不好？你承认了，你承认我们俩之间有情感了。我以为你忘了呢。你今天拿这些钱就是来了断我们俩的关系的是吗？了断我们俩的情感的是吗？我没你想的那么卑鄙，我只是帮你们渡过难关而已。快拿走吧！你开什么玩笑？我告诉你，我不需要你的施舍。我只想你记住，你是星宅的父亲，你应该负一个父亲的责任。我当然知道，你也要知道。莫莉她是个善良的女人，谁也不能欺负她，否则我不客气。你放心吧，没人伤害你的娇妻的。海若定，星宅是你的儿子，我今天就想问问星宅在你心目中到底什么地位？我是他父亲，我爱他。那我呢？我是不是只是个附属品？啊！你愿意怎么想怎么想。我已经告诉你妈妈了，她马上就要过来。你现在更需要她。妈，别出钱吧我已经跟他说清楚了，以后各过各的，谁也不欠谁。那他怎么样？还好吧？我是觉得他也挺不容易的，身体不好，还得带一个孩子。你能不能想想你自己，别总想别人好不好啊？我知道你是为我好，可是我已经跟他表明我的态度了，我绝对不允许任何人来伤害你。那星宅呢？你能舍得星宅啊？说实话，我还真舍不得这孩子。丽丽，这个时候你还能这么想，我心里真的非常的感激。能有你这样一个妻子，真是我的骄傲。就按你说的去做，别胡思乱想了。走吧。去哪儿啊？好久没陪你逛街了，咱们出去转转吧。我还没做午饭呢。不用做了，出去吃。那我去换件衣服啊。钱吗？没事儿。打错了。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请插会再拨。
想什么呢？我觉得你的心不在这儿，想新宅了吧？那你去看看他吧。丽丽，有的时候心里真的很矛盾。不过这一次我已经决定了，否则的话，到头来给大家带来的都是伤害。我已经决定不去了。阿姨，你久等了。小韩，你辛苦了。雪姨这孩子是不是很任性啊？多亏你照顾他了。没关系，大家都是朋友嘛。好，我们走吧。好的，走吧。嗯、这离婚这么大的事儿，他怎么一不告诉我呢？他可能怕您担心呗。婚姻大事本来就不是开玩笑的，这说结就结，说离就离，这像什么样子？这孩子真是太胡闹了。阿姨，你见了他也别责备他，他最近的心情不太好。这孩子从小就性格好强。好不容易结婚了，又闹什么离婚？这星宅怎么办？阿姨，星宅现在挺好的，您不用担心了。进屋坐坐，喝杯茶。你也辛苦半天了。不用客气了，我公司还有事儿呢。啊，好，那我就不勉强了。那你有空来家坐坐吧。好，再见，阿姨。哎，再见喝酒了？哎呀，哎呦，就是昨天挺高兴的，就喝了点儿。这不是拿自己的身体开玩笑吗？一下子也不能喝这么多的酒啊！没
。是。妈，你自个儿打车回来的？你怎么忘了？你不是让小韩去接我的吗？韩若定记得你啊？对呀、啊。韩若定这几年变化挺大，成熟多了的。雪姨，你离婚了？韩若定告诉你的吧？啊？他要不跟我说，你就不打算告诉我了吗？这么大的事情，怎么能不告诉妈妈呢？有好多事你不知道的。他人呢？我让他进来坐坐，他说公司有事，先走了。哦，对了，呃，文嫂说饭已经做好了，走吧，咱们吃饭去吧。我不饿，你你去吃吧。那也得吃点东西呀、啊。星斋几点放学？四点半。哦，一会儿我去接他吧。算了吧，你这刚下飞机，你别折腾了，好好歇着去吧，好吧？好，我不累。妈妈这次回来。就是为了照顾你们的，我挺好的，我不需要别人照顾的。别人，我怎么成了别人了？我不是这意思，你去吃饭吧啊、哎，雪姨。你心情好像不太好。我怎么不好了？我不挺好的吗？你离了婚，一个人带着孩子到这人生地不熟的地方，你何苦的呢？听我一句话。跟妈妈回去吧、哦。你干嘛呀？老说回去回去的，你烦不烦啊？妈不是担心你吗？行，好了，你去吃饭去吧。去去去去，我不上班，好吗？雪姨，去吧，雪姨。你什么意思啊？把人送到门口，连面都不扇就走了啊？我是什么？我是病菌呀、啊！你躲着我。雪姨，该说的我都已经说清楚了，以后我们还是少见吧。那好，以后我的事你少管。星宅，我可以每天去接送他。我再跟你说一遍，不行！我的事你少管，以后星宅你也不用接。上呢，还没下来。哦，没呢。妈妈昨天晚上喝酒了，满地都是酒瓶，她还哭了。雪姨，雪姨，开门呢，雪姨，我是妈妈，有话咱好好说啊。雪姨，开个门，雪姨，快点儿。星宅放学了，雪姨，你快看看星宅，快。妈妈。雪姨。雪姨，你怎么了？哎，我没事，你放心吧。放学了，乖不乖？妈妈没事的啊。来，星星吃这个。谢谢姥姥。乖，不谢。谢谢妈，快吃。嗯。哎，吃饭的时候不能拿筷子敲碗，这样对别人不礼貌。
哦，老了错了，老了下次改好吗？哼，是吧？雪姨，吃完饭咱们好好谈谈。妈，嗯，我不想吃，你们俩吃吧，我想出去散散步。你你这还没吃呢，你去哪儿啊？一点胃口都没有，这胸口堵得慌，我想出去透透气，一会儿就回来，好吗？金宅，乖乖听姥姥话，好好吃饭啊。一切都好吧？你怎么在这儿？今天早晨你出门的时候情绪有些不对，担心你就跟着过来了。你敢跟踪我？程姐，你说的别这么难听嘛，我这是关心你。看来你还没死心呢。你说这话什么意思？我听不懂。程姐依旧是那么一往情深呢、啊。到底想干什么吧？啊！你别那么紧张，我只是想知道你考虑的怎么样了。我少废话了，下车。我只给你三天时间，还有最后一天。下车！我在想，你听见没有
sama semua. Dan干什么？要路要钱吗？啊！哎呀，我不回家，我要去找肉店啊！别动我！哎呀，你好，怎么了？我是城东养生会馆的同事，刚才在酒吧看见他喝多了，所以就给他送回来了。啊，谢谢你啊，快来！啊，进屋坐坐吧。我就不去了，耽误您休息。哎呀。不进来了，不在了，不进。哎呀，走。定若定，我是妈妈。妈，你把若定跟我叫来，我有话跟他说。哎呀，你可以好好歇一会儿啊，听话说。嗯。哟，星辰，你怎么还没睡觉啊？啊，我儿子快到妈这儿来了。姥姥不听话，不给我找爸爸，你去把爸爸给我叫过来好吗？爸爸在北京，我怎么把他找了？在北京那个不是你爸爸，徐、哎、姐、嗯，真的。姥姥，哎，妈妈说在北京的不是爸爸，那是妈妈喝酒说的话。姥姥向你保证，北京那个就是爸爸。在北京那个就不是你爸爸。雪姨，说什么呢你？文嫂。哎。嗯。来了来了。来来来，文嫂来，你带星辰睡觉去吧，这儿交给我。哦，好，走，咱们睡觉去啊，乖。来，雪姨。
喝点水来，喝点水醒醒酒，来听话。我知道。来，快来，听话，听妈妈话，来喝一点啊，喝点水。别烦我了。若丁，我觉得今天晚上特别安静。安静。嗯，就是那种发自你我内心的安静。我真希望能一直这样下去。一定会的。最大的愿望就是，希望程雪怡的病情能有好转，让我们的生活回到正常状态。现在这种日子我真的不行。丽丽，我觉得这件事为难你了。我知道这段日子你一直承受很多痛苦，我是看在眼里，记在心里。真的觉得很对不起你。我们还能回到过去那样正常的生活吗？当然，以后不管发生什么事儿，我都会一心一意的照顾你，不让你受到任何伤害。是我向你们提起过的，我的同学陈川。好，你们好，坐吧。要不要喝点东西？不了，谢谢。不了，我们马上就走。陈川和他朋友开的装修公司，现在已经小有名气了。一般的普通装修他可是不接的。不过啊，看在我的面子上，他把你们的活接了。拿钥匙来吧。啊？现在就要啊？当然啊。要不然没有钥匙，我们怎么进去装修啊？没事儿，给他吧。保证保你满意。那我们走了，拜拜。走了，谢谢，拜拜。再见，嗯，拜拜。拜。睡好了。雪姨，一个单身女人要注意自己的形象。喝醉酒的事，以后最好不要发生。嗯。雪姨，有什么话别憋在心里，能跟妈妈说的尽量跟妈妈说说，好吗？我没事儿。我就是最近有点累，心情不太好。不过我已经决定好了，让这一切都过去。别担心我
我就知道你不愿意跟我说。雪英，听妈一句劝，有些事情勉强不得的，该是你的就是你的，别跟自己较劲，啊、哦。没有。雪英，跟池中志到底是怎么回事？怎么说分就分了呢？妈，咱今天不谈这个，行吗？好，好，好，不说，不说。咱不说，那咱说一说韩若定。这几年他的变化可挺大的。前两天晚上你一直叫他的名字，雪姨，你们之间到底又发生了什么？我们之间什么都没有，现在只是好朋友。我看没有那么简单吧。妈，你要再说这个的话，我进屋了啊！哎，好，好，好，好，不说，不说，妈，这回真的不说，真不说了啊！哦，对了，我已经和我的律师联系过了，他把你养生会馆欠的那些账都还上了，明天就可以正式开业。真的？当然是真的。妈，你怎么那么好啊？你看我怎么谢你啊？谢什么谢？看看你自己，你也得到养生会馆里去好好养一养。嗯，嗯，嗯，嗯这里有十万块钱，我现在只能拿出这么多了。我实话告诉你吧，茉莉流产了，而且事情已经败露。我劝你趁早离开厦门。如果哪天上了法庭，坐了班牢，别怪我。我不要钱。能跟程姐一起坐班房，我求之不得。你是不是嫌少？我现在只剩这么多了。我跟你说过了，我不要钱。那你到底想要什么？我想留在养生会馆，做回我的老本行。我就不明白了，你为什么非要留在养生馆？就这十万块钱，就算你再给我十万，我拿着去外地谋求发展，我还能有什么出息呢？赵飞，我警告你啊！你不要欺人太甚啊！我没有欺负你啊，我一分钱不要，我只想留下来做一个经理。那我要是不成全你呢？那你就别怪我无情了，程姐。无论怎么说，你都划得来。你给我百分之二十的股份，我帮你打理养生会馆，私下里我还可以帮你出谋划策，这不两全其美吗？赵飞，你是不是觉得我好欺负啊？你好欺负？一个为了争夺自己爱人不择手段的人，好欺负？
昨晚救我送我回家是你吗？你到底想干什么呀？陈姐，我能坐下再说吗？我知道我对莫妮做过的事情，是我在你心中已经变成了一个十恶不赦的坏人。你不要解释，我从没说过你是坏人。可是，对你我问心无愧。即使那百分之二十的股份你付给我，也不是非常重要。我之所以特别想留下来，而且拥有一定的管理权，就是希望能够实现，在我以往工作中的一些想法。而且，你曾经对我有关。接着说，你曾经给了我一个能够体现自身价值的经理的职位。好吧，你可以留在养生馆，我给你百分之二十的股份。不过你记住了，这、就是你工作的酬劳，跟别的事儿没有关系，明白吗？陈姐，谢谢你啊。